we added some tools to help work with point cloud data obtained from LiDAR scans or photogrammetry. えー、あの今回、ライダースキャンですとかフォト、フォトグラメトリーなどからですね、ポイントクラウドデータを取ってきて、まあ、それをですね、効率よく扱う方法を追加しています。You can see here an example network illustrating a possible workflow to go from a LiDAR scan to a polygonal representation of a scanned object. であの今、右側にですね、ネットワークが出ているんですけど、まあ、これがですね、一般的にライダーのスキャンからポリゴンデータへとですね、変換していく、まあ、ネットワークの構造です。There are many sources of complications you might encounter trying to perform this task. For example, noise in the raw capture data, regions with limited sample coverage, and misaligned sections are just a few of the common problems. であのまあ、データを扱う上でですね、さまざ、あ、まな障害となるところ、問題点というのがですね、いくつかと出てきます。でまあ、そういったのは、まあ、エラーであったり、サンプル数が足りなかったり、遮蔽されていた部分だったり、アライメントがおかしかったりと、まあ、そういった問題がよくあるわけですね。Because of these complications, we have created tools that tackle the process in stages instead of a black box solution. でまあ、そういったことがあるのであの、ブラックボックスのソリューションを提供するよりも、ステージごと、段階ごとに分けた形で、それぞれの問題に対処できるようにしています。This gives you more opportunities to track down the source of an unexpected result and a chance to make alterations to the data between the stages. で、まあ、このように分けて処理をすることでですね、えー、そのぞれのところでですね、まあ、最適な対策をとって、あの予期しない結果をですね、あの省き、であの次のステージへつ,つ,つなげていくことができます。We will look at the new nodes within this network in more detail, but let's start with a high level overview. であの各ノードの詳細についてはこの後また話しますが、まずは全体の概要から紹介したいと思います。The network starts with the LiDAR import SOP. でネットワークの一番最初にあるのが LiDAR イ,インポート SOP です。This SOP was introduced in an earlier release of Houdini. でまあ、このソップ自体はです、ね、前のバージョンからです、ね、存在しています。It not only imports the position data, but also other attributes provided by the capture device. であのこれはです、ね、ポジションのデータだけでなくです、ね、その他の,あの、まあ、デバイスから持ってくるデータというのをです、ね、アトリビュートとして格納します。The next part of the network, the purple nodes, attempts some manual cleanup of the raw scan data. であの次にあるです、ね、紫色で色付けされているノード群があのそのデータをです、ねまあ、きれいにするためのノードです。Uh, this is a very important step. で、まあ、これらが非常に重要になってきます。Uh, for example, you might want to remove unwanted data、uh, or reduce the total amount of data for performance reasons. で、まあ、ここで例えばデータ量を削減したり、あの一部切り取ったりですね、まあ、あのパ,パフォーマンスを上げるためにです、ね、データを削減したりします。ここでですね、まあ、ラーダーの中で、まあ、ポイントデンシティ等をです、ねまあ、均一にしたり、それからあの方,方向ですとか、そういったものをです、ね、手作業で直したりと。いうことをしたい場合もあるかと思います。We have introduced the point cloud reduce SOP to help with some of these tasks and we'll cover it in more depth later. で、えっ、ー、と、次に、あの、まあ、それ以外にですね、ポイントクラウドリデュース SOP というものを追加しまして、えー、これによって、まあ、そういったサスクを助けられるようにしています。で、これに関してはもう少し詳しく紹介します。In addition to sample points, some additional constraints are needed to generate a good surface. で、まあ、それ以外にもですね、あの、サンプル、ポイントをサンプルする上で、あのまあ、コンストレイントをです、ねまあ、追加して、まあ、それによってより良いサーフェスを作ろうとしようとします。The main constraint here is the orientation of the surface around each of the sampled points. であのコンストレイントとしてよく使うのはオリエンテーション、サーフェスの方向ですね。まあ、それがその各サンプルポイントからです、ねまあ、取得しようとするものです。The point cloud normal SOP Can help you specify these constraints. でまあ、こういったコンストレイントを取るのにポイ,ントクラポイントクラウドノーマルソップというものをです、ねまあ、使います。Next, the point cloud surface SOP will use point positions and normals to infer a surface and output a mesh representation of that surface. で次にポイントクラウドサーフェスソップというのがありますけれども、これであの、まあ、ポイントの座標から
、と、えっ、ー、と、方線からですね、まあ、あの、どういった形のサーフェスが出力できるかということをですね、まあ、推測していきます。This is a little different from surfacing a particle fluid where the points fill the volume of the shape. Here the points just cover the surface. これはですね、いわゆるボリューム、パーティクルのボリュームからですね、サーフェスを張るのとは少し形が違いまして、こちらの場合はですね、表面だけをですね、ポイント表,表面だけを表現するポイントからサーフェスを張っています。And finally, you may also want to do some post processing on the mesh. Depending on how you want to ultimately use the generated surface. であの最終的にはですね、ポストプロセス処理によって、あの最終的な結果をですね、まあ、変えると。これはそのサーフェスをどのように最終的に使いたいかによって変わってきます。In this example network, we just transfer some attributes to the surface, but you may wish to perform some other steps, like change the mesh topology or apply a texture. であのここでは、えーまあ、アトリビュートのトランスファーを行っていますけれども、まあ、それ以外にもですね、まあ、例えばトポロジーを変えてみたいとか、テクスチャーを追加したいなどといったようなことも考えられます。This is a scan of a sculpture imported into Houdini. まあこれはあのまあ彫刻をですね、まあ、スキャンして Houdini に持ってきたものです。We'd like to thank even Ilko and even Maznuik for allowing us to show some of their work today. であのこちらのスキャンはですね、まあ、イヴァン・イルコと。からイバン・マースにルックという方、えー、この二人からによるですね、まあ、あの提供です。In this scan, the points only in the in this scan, the points have only position and color information. このスキャンではですね、まあポイントの座標と色情報だけを取ってきています。Most scanning data is imperfect, posing some challenges for generating a good surface, and this scan data is no different. であの通常、まあ、スキャンした結果っていうのはですね、まあ、完全なものっていうのは非常に稀で、こちらも同じようにですね、まあ、あの完全ではない状態ですね。The most obvious issue for this data are regions of poor coverage around crevices. であの、まあ、これ見てすぐ分かるのはですね、足りない部分っていうのは、そのちょうど谷間になったところがですね、正しくサンプルされてないということだというのが分かります。This and other issues are challenges users will need to battle with in order to get output that they're expecting from surfacing. まあこういった問題を克服していくことがですね、その正しいまあ期待する結果を持ち得ることになります。Providing quality point normals is important for the point cloud surface op to generate a good surface. であのまあ、そのためにですね、あの点,点方線、えー、これをですね、まあ、よりよく出力するということがですね、まあ、重要になってきて、まあ、そのためにポイントクラウドサーフェスソープというものを使います。Here we can see normals generated by the point cloud normal SOP with a color visualizer. で、まあ、ここではポイントクラウドノーマルソープというノードを使ってですね、ちょえー、方線情報をですね、まあ、カラービジュアライザーで表示しています。This lets us quickly visually verify the produced normals match our expectations. このようにして表示することでですね、視覚的に方線が正しい方向を向いているかというのを確認できます。If we spot problem areas, we can adjust some of this tool's parameters or use any other custom SOP network to fix the problem. 何か問題を発見した場合はですね、パラメータをいじって調整するか、もしくは他のノードを使ってですね、カスタムの修正というのを施します。So, how does this SOP work? この SOP はどのように動くのでしょうか ?It estimates point normals by trying to fit a plane to the neighborhood around each point. このノードではですね、その点方線をですね、面をですね、投影しようとして、隣り合うポイントに投影しようとして、それで貼っていきます。Uh, you have some control over the criteria used to identifying neighboring points. であの、まあ、そのためにですね、いくつかのコントロールがあって、えーまあ、まあ、隣合う点とですね、まあ、調整を行っていきます。Including a larger set of neighbors can make the results more robust in the face of noise, but may smooth out some finer features you may want to retain. で,できるだけ多くの,あの隣合う点をあのこの検索というか、それに入れようとするとですね、まあ、それだけあの良い結果になる。あのスムーズな結果になるかもしれないんですけども、反対にディテールが失われる可能性もあります
The SOP supports two modes for choosing the plane's normal direction. あのこの SOP にはですね、2つのモードがありまして、まあ、それによって面の方線方向を決定します。After fitting a plane, there are two candidate directions for the plane's normal. で、まあ、あの、プレーンをですね、まあ、フィットさせると、えー、まあ、候補となる、まあ、方向というのは二つ出てきます。One of the SOPS modes will simply choose the orientation that faces an observer's location. で、まあ、一つの方法は、あの、そのうちの面の方向からですね、あの、まあ、カメラに、えー、見ている方向に、向いているものをですね、選択するというものです。This can work well if you have a stationary scanning device where everything was visible from the scanner. で、まあ、これは、あの、まあ、スキャニ、スキャニングをしたデバイスがですね、静止していて、まあ、一定方向からスキャンした場合に有効です。If you set the hint for the observer's position to the location where the scanner was, you should have perfect normals. で、まあ、この時にですね、スキャナーのあった位置というのをですね、入力として与えることができればですね、完璧な、あの、The other mode, called local propagation, will try to make the normals of neighboring points consistent with each other. The other mode, called local propagation, will try to make the normals of neighboring points consistent with each other. The other mode, called local propagation, will try to make the normals of neighboring points consistent with each other. The other mode, called local propagation, will try to make the normals of neighboring points consistent with each other. And you may need to fidget with other parameters because it needs a smooth, dense、uh, cloud of points to work well. で、まあ、これもですね、まあ、うまくいく場合が多いんですけれども、まあ、場合によっては、あのインプットデータをですね、多少、多少事前調整して、えー、まあ、いろいろ様々な調整をしてからですね、まあ、実行する必要が出てくる可能性もあります。If you have vastly different neighboring normals, you will have a hard time finding an orientation of normals best suited for the scene. で隣にあるあの点がですね、まあ、こうみんなバラバラの方線方向であるとですね、まあ、これがうまくいかない場合も出てくるわけですね。In these situations, consider partitioning the data into smaller regions that can be tackled separately or pre-processing, pre-processing the data to smooth out the noise. で、まあ、そういった場合は、あの、まあ、ひょこ面を張る部分というのはですね、まあ、細かく分割して、その中で、あの、張ってみようとするといったようなことが考えられます。This op often does an excellent job with、uh, the default parameters, so typically you just move on to the next stage after a quick visual inspection. で、まあ、あのこの SOP でのですね、まあ、デフォルトの設定、パラメータ設定でもですね、かなりうまくいくことが多いですので、まあ、その場合は次のステップへ、あのまあまあですね、一度見た目をこのようにけけ見て確認してから進むことができます。The point cloud surface op does the heavy lifting of generating a polygonal surface for the points. Point cloud surface op というのがですね、まあ、実際にポリゴン面を生成するためにもうほとんどの計算を行っています。Of course, good quality point normals are important for a good surfacing result, and that is often the first thing to inspect if the surface does not match your expectations. でこのポリゴン面を貼る上で最も重要なのが各ポイントの方線で、えー、まあそれが良ければ良いほどですね、まあ、より正しい結果を導き出すことができます。Another important consideration when inferring a surface from points is the expected behavior at surface boundaries. もう一つ、そのサーフェスを触る上で重要になってくるのがですね、あの境界の部分をどのように処理するかということです。Should the surface wrap around to form a closed shape or extend towards the horizon? 例えばサーフェスが、まあ、あの閉じているもので、はきやかはじいったら、まあ、巻き戻るようにするのか、それとも、まあ、開いたまま、まあ、水平線まで届くのか、言ったようなことです。Other parameters on the node control the resolution used to estimate the surface and the number of steps for the iterative solving. えー、まあ、それ以外のノード上のパラメータでですね、まあ、えー、解像度、えー、とか、まあ、それからサーフェスのですね、えー、解析をするため、ソルバーのですね、まあ、イテレーションの数、ステップですとか、そういったものを設定することができます。These can have a significant impact on the time and memory requirements for solving. で、まあ、これらのパラメータがですね、あの実際の計算時間ですとか、メモリー量に非常に大きく影響します。There is also a parameter controlling how to extrapolate the surface further away from sample points. で、あの、まあ、それ以外にもですね、あの、パラメータの設定によって、サーフェスが、まあ、どのように、えー、まあ、保管されていくかと。特にサンプルポイントから遠い場合にどういうふうに
、あのまあ、保管されるか、外観されるかといったようなことを定義できます。Adjusting this can make the process more robust to noisy point clouds, but will smooth out details. で、まあ、こういったの設定をですね、まあ、変えるとですね、まあ、あの、まあ、ノイズの多いポイントからサーフェスを合っていくこともできるんですけども、まあ、先ほど同様、ディテールがスムーズ化されてしまう可能性も出てきます。We can also finish up by doing some post processing on the mesh. で最終的にですねあの、まあ、作ったものに対してポストプロセスをかけることができます。We might transfer attributes from the source point cloud to the resulting mesh, improve the mesh topology for our needs, or apply a texture. 入力のポイントクラウドから作成したメッシュに対してあのアトリビュートをトランスファーしたりしてですねあのトポロジーを改良したりもしくはテクスチャーを追加したり。There are regions of the scan with differing point densities due to crevices in the original、uh, sculpture and other scanning complications. The point cloud surface up generates a finer surface mesh in areas of high point density. And a coarser surface mesh in areas with a low、uh, point density. 通常ポイントクラウドサーフェスソップを使った場合ですね、入力ポイントが多ければ多いほどあの作られるメッシュというのは細かくなりますし、逆にメッシュあのポイント数が少ない部分ではですね、荒いメッシュが,荒いメッシュが作成されます。You can see some of that behavior here. その結果がここに現れています。Um, here we perform some post processing to simplify the mesh but retain much of the detail. The point cloud tools、uh, can also be used on larger scans, such as the terrain seen here. Point cloud tool is a very important tool. 非常に幅広いですね、まあ、地形などに対して使うことも可能です。The scan has about 155 million points. こちらはですね、1億5500万ポイントぐらいのものですね。We can use point cloud reduce to simplify the point cloud while retaining a lot of the detail. で、まあ、ここに対し、ポイントクラウドリデュースというのを使って、あのポイントクラウドの、まあ、間引いてですね、まあ、使いやすくすることもできますが、まあ、その時にディテールをできるだけ保つことができます。We don't naively discard samples, but build a new point cloud representation that closely approximates the original data. For example, when we reduce it to 20 million points, we can see the de details being retained well, and there are no regions where coverage has become sparse. あのまあ、先ほど1億5000万ぐらいから、まあ、2000万に減らしているんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、ディテールをです、ね、保ちつつ、えー、あの特に、えー、とポイントの数が足りないといったところはですね、内容になっています。For this scan, we will set the boundary type to open for the point cloud surface SOP。まあ、ここでは、ポイントクラウドサーフェス SOP の設定をですね、オープンという、まあ、ひ開いた状態で行っています。This will prevent the generated surface from looping back to meet the other end. We can see much of the detail in the resulting surface and transfer over、uh, attributes to the mesh. Thank you.